Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Se é a primeira vez que você está vindo aqui, bem-vindos ao World by Two. Nós somos um casal que amamos viajar e compartilhar as nossas experiências com vocês. Então aqui no canal está recheado de vídeos, tanto no Brasil, fora do Brasil. Então se você é, gosta de viajar, dá uma curtida aí. E para você que já me conhece, bem-vindo novamente, tá? Então vamos lá, um compiladão agora para todo mundo. É, como já vem noticiando aí na, na internet, na televisão, algo, está se falando muito em passaporte de vacinação. Está tendo uma retomada aí das viagens, então está se falando em passaporte de vacinação. Saiu uma notícia aí, principalmente falando que vai ser solicitado um passaporte de vacinação para São Paulo, para o Rio de Janeiro também. Eu já li sobre outros locais do Brasil e também se fala sobre passaporte de vacinação para outros países tá? ao redor do mundo. Então a gente decidiu fazer esse vídeo aqui, comentar um pouco com vocês sobre o que é esse passaporte e como, como ter esse, esse passaporte, esse certificado de vacinação para quando você for viajar ou você for em algum lugar, você não ter problemas para entrar. Tá? E não é só uma opção não, a gente vai passar pelo menos umas três opções para você não ter problemas aí quando você for para algum lugar, tá bom? Então vamos lá. Eu, peguei, eu separei alguns links aqui para a gente dar uma olhada rápida. O primeiro link é o CNN Brasil. É, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser ver. Olha, Covid-19, o que você precisa saber sobre o novo, é, sobre o passaporte da vacina? Então ele explica aqui, tá? Eu não vou ler tudo no detalhe, só pegar um, uns pontos-chave aqui, ó, passaporte vacina, como funciona o passaporte, sobre São Paulo, sobre Rio de Janeiro, outras localidades, até fala Amazonas, Espírito Santo, Ceará. É, quem tiver alguma dúvida aí de qualquer outro estado, qualquer outro lugar, é, escreve aí nos comentários que a gente ajuda com o maior prazer o que tiver ao nosso alcance, tá? Ó, medida deve acompanhar tal. Então, essa é a primeira notícia, tá? Aí, próximo link. Uh, do R7, passaporte da vacina passa a ser obrigatório a partir do dia 1 de setembro de 2021. Então vão começar a solicitar. Comprovação de imunização será exigida para acessos a eventos com mais de 500 pessoas. Então, assim, se você não tiver o comprovante, você pode, você corre o risco de não entrar nesse evento ou nesse lugar, tá? Então fala aqui sobre o passaporte e tal. E, ah, só lembrando, a gente vai ensinar depois como conseguir esse passaporte e os comprovantes, tá? Aí fala mais aqui, esse aqui é mais curto. Aí o terceiro link aqui do G1, é, Ricardo Nunes, né, que é o prefeito de São Paulo, estabelece passaporte da vacina para eventos, mesma coisa aqui. E aí aqui tem um pouquinho mais de detalhe sobre essa solicitação. É, aí aqui fala é, como baixar, tá? É, como baixar o seu passaporte, Ó, nesse link aqui fala de como baixar o passaporte é, pelo aplicativo e-saúde, a gente vai mostrar também, tá? tem aqui ó, saiba como baixar e tal, aí é só clicar aqui e vai para uma outra tela mostrando como baixar, mas eu vou mostrar em vídeo como fazer, e tem também através do Poupa Tempo Digital, pelo aplicativo do Poupa Tempo é possível conseguir esse certificado, tá? É, então, o primeiro passo é o seguinte, é, eu acho que vale a pena ter pelo menos tentar ter os três, é, tanto o do SUS, que é o certificado de vacinação, tá? é, também eu acho que vale a pena ter o aplicativo aqui, o e-saúde, só que nesse caso é só para moradores da cidade de São Paulo, mas mesmo assim eu fiz um vídeo até uma parte, como a gente não mora na cidade de São Paulo, eu fiz até uma parte aí para quem é quiser dar uma olhada. E tem o terceiro ponto, que aí é poupa tempo, acredito que seja nacional, todo mundo consegue pegar, tá? Então eu vou mostrar primeiro aqui é, o SUS no desktop, depois a gente vai mostrar no celular, tá? Então no desktop é o seguinte, é, é só vocês virem aqui, ó, digitar no Google, Certificado de vacinação. Aí já aparece esse primeiro link aqui, ó. gov.br, tal, 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 obter o certificado de vacinação. Que é esse link aqui, ó. Aí já vem pra cá, pra essa tela, né? Vocês veem o link aqui, clicar em iniciar. Aí vem aqui, ó, plataforma de saúde e tal, cidadão, acessar. 
aí vai pedir o, o login, tá? o usuário e senha, porque não for cadastrado tem que se cadastrar, digitar CPF, senha e outras coisas. Como eu já sou cadastrado, eu já entrei de cara aqui, ó, já puxa meu nome, CPF e o meu cartão do SUS. Onde que você pode pegar? Aqui, ó, exames. É, exames não, vamos voltar aqui, vacinas, tá? Vacinas, aí. Ok, entendi. O que que mostra? Mostra qual foi a vacina que eu tomei, a primeira dose, a segunda dose, tá? A data. E aí se você clicar aqui, ó, carteira de vaci vacinação digital, olha, ele vai trazer, é, tem opção aqui à direita, ó, para você baixar em PDF. Então deixa salvo aí no seu celular, no seu computador, na nuvem, para a hora que você precisar. E aí tem aqui o certificado. Nome, a data de nascimento, CPF, o cartão do SUS e quais foram as vacinas que eu tomei. Ah, é legal, tem impresso isso aqui também, tá? É, e aí tem aqui a data que eu tomei, qual foi a vacina, é, qual foi o lote da dose, o código do vacinador, quem aplicou e o estabelecimento onde que eu tomei. E aí aqui ó, tem o QR Code, tá? E tem um código também. Pelo que eu estava olhando na, nas matérias, pode ter lugar que pode bipar o seu QR Code ou eles podem colocar o seu código lá para você ter acesso a entrar naquele lugar, tá? Então, é, essa é a primeira, essa primeira alternativa. E aí, eu deixei aberto aqui também o link que fala sobre o e-saúde, tá? Então, explica aqui. É, eu não vou ler tudo, tá? Para não ficar muito extenso o vídeo. Lembrando que daqui a pouco eu vou mostrar é, tanto o, esse do Connect SUS pelo celular, esse do eSaúde SP também, mostrando no celular. E o portal do Poupa Tempo está aqui também. Quem quiser tirar mais dúvidas, é, eu vou deixar os links na descrição. Bom, então recapitulando, pessoal. Eu mostrei as notícias para vocês, falei que tem basicamente três formas, tá? É, que é pelo aplicativo do SUS, pelo, pelo, pelo eSaúde SP, mas só para quem mora na cidade de São Paulo e pelo portal Poupa Tempo. Então eu mostrei o Connect SUS aqui, como fazer pelo desktop e agora eu vou mostrar pelo celular como... É, conseguir o, o certificado pelo aplicativo do Connect SUS. Vou mostrar também pelo eSaúde, mas como eu não, não moro na cidade de São Paulo, eu consegui mostrar uma boa parte, cadastro e tal, então de certa forma eu consegui ajudar. E por último, eu vou mostrar o aplicativo no celular do Poupa Tempo, como conseguir o certificado de vacinação também, tá bom? Então vamos para o vídeo no celular. Bom, então vamos lá pessoal. É, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui como baixar, como, como utilizar o programa Connect SUS, tá? É, é esse primeiro à esquerda aqui. Então o meu já está baixado e já está instalado, tá? É, eu não lembro exatamente se você tem que colocar um e-mail e criar uma senha ou se é o CPF e a senha, tá? Porque já faz tempo que eu instalei, mas isso não tem problema, é autoexplicativo, é facinho. Então tá aqui. O, eu abri o aplicativo e onde que vocês vão? Ó, por exemplo, se vocês vierem aqui em vacinas, olha, já traz aqui embaixo carteira de vacinação digital. Aí se vocês clicarem aqui, aí cliquei, o que que aparece? Olha, essa é a sua carteira de vacinação digital, atualmente Connect SUS apresenta somente os dados de vacinação contra a Covid-19. Os registros de vacina podem estar disponíveis em até 10 dias úteis após a entrada nos sistemas de informação, tá? Então pode ser que se você se vacinou recentemente, pode ser que não apareça aqui nesse aplicativo ainda. Gradativamente serão disponibilizadas as demais vacinas, tal, tal, tal. Ok, entendi. E aí, ó, o que que aparece? Carteira de vacinação digital. Aí se vocês clicarem nesse botão à direita aqui, tem a opção de baixar em PDF, tá? Mas aí aqui tem o nome, o nascimento, ó, o CPF, tal, o CNS, que é, acho que é o número do SUS, e aqui as datas das doses que eu tomei, qual foi uh, o lote, o código do vacinador e o estabelecimento, tá? O é, que mais? Ó, você pode validar a sua carteira é, de vacinação digital é, no... Aí tem até um QR Code aqui, tá? 
Então tem essa opção aqui Ou o que mais? Olha, vocês podem ver aqui na tela principal ó, Já traz aqui né, é, mais informações das vacinas que eu tomei ó, Primeira dose, segunda dose Se, aplicar, se clicar aqui, olha, e abre com mais detalhes E se clicar aqui ó, no certificado de vacinação Olha, abriu um outro certificadinho, tá? Então, além daquele em PDF, é, eu acho que é legal ter esse daqui salvo. Até parece uma carteirinha, né? Com em marca d'água o brasão aqui do da República, né? Federativa do Brasil. E se vocês clicarem nessa op opção, nesse botão à direita aqui, com certeza vai ter a opção de salvar no celular, tá? Olha lá. Abriu, uh, abriu aqui uh, aquele mesmo certificado e aí se vier nessa tela aqui é só vir aqui em três pontinhos e fazer download, tá? E aí depois vocês podem é, ir na tela principal, ó, só ir dando voltar aqui e aí ver as outras informações que tem e tal, mas basicamente sobre a, a carteira de vacinação no aplicativo do SUS é esse, tá bom? Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é, a gente instala o aplicativo do eSaúde SP. É, eu vou deixar esse, é esse ícone à superior à esquerda aqui, tá? Então eu baixei, não instalei ainda. A gente vai fazer junto aí. Vou aproveitar, a gente vai fazer junto e para a gente se ajudar. Bom, então primeiro aqui, ó, por favor preencha seu login e senha para entrar, né? É, eu não tenho cadastro, então vamos clicar aqui em cada, cadastre-se. Eu tenho os termos de privacidade, que tenho certeza que todo mundo vai ler, né? Então já vou dar um sim aceito. Aí vou colocar aqui meu CPF. Data de nascimento. Ok, prosseguir. Aí agora pede ó, nome, sobrenome, e-mail, celular e a senha. Aí cliquei em cadastrar e ó, enviamos um código de verificação via SMS para o seu telefone. Então o que, que vocês têm que fazer? Tem que aguardar o SMS chegar. Ó, o SMS chegou. Aí vou abrir o código dele aqui. Aí coloquei o código. Ok? Dá um Enter. Né? Enviar. Ó, cadastro realizado com sucesso. O que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar, vou colocar meu CPF, a senha que eu cadastrei e entrar. Então vamos lá, vamos ver o que, que a gente tem. Dados pessoais, minha saúde tal. Então agora a gente vai ter que pesquisar juntos aqui, tá? Olha pessoal, estava dando uma olhada no aplicativo, o que, que acontece? Se a gente vier nesse, nesse terceiro ícone aqui do lado esquerdo, a carteira de vacinação, esse de baixo... Se eu clico aqui, vocês podem ver, ó, sem informações, tá? Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos voltar. Tem aqui, ó, meus exames, que é esse segundo ícone aqui à esquerda. Exames laboratoriais. Tem aqui, ó, cadastre o CNS, que é o seu cartão do SUS, tá? É, você pode pegar seu cartão do SUS pelo próprio aplicativo, que eu mostrei pra vocês lá do SUS, tá? Ou é, é, é só lá, tá? Vocês têm que achar o número do, do cartão do SUS de vocês. Se não souberem lá, vão num postinho de saúde, peçam ajuda. Mas eu vou cadastrar aqui o cartão, o meu cartão. Bom, pessoal, vamos lá. É, eu mostrei para vocês né, como se cadastrar no aplicativo e estava mostrando para vocês o que, que tinha aqui. O que, que acontece? Só um ponto que eu não me atentei, tá? Na verdade, nem sabia. Esse é saúde é só para quem mora na cidade de São Paulo. Então, quando eu vim aqui em meus exames, exames laboratoriais, pede para eu cadastrar o meu cartão do SUS, tá? Então, ele deixou eu cadastrar meu nome, sobrenome, o cartão do SUS eu cadastrei, CPF, e aí ele vai pedindo é, nacionalidade, sexo, é, orientação sexual, deficiência, raça, cor, nome do pai, nome da mãe, celular, e aí ele pede endereço. Quando eu coloquei o endereço de onde eu moro, diz que ah, indisponível não faz parte da cidade de São Paulo, tá? Então, assim, eu não vou conseguir passar daqui. 
Mas é, imagino eu que vocês cadastrando o, o cartão do SUS aqui, aí quando vocês vierem aqui o cartão virtual do SUS, acredito que vai puxar aqui, tá? E aí nos... É, aqui ó, a carteira de vacinação, tá? Isso imagino eu, tá pessoal? Então eu consigo ajudar vocês a ter uma parte que vai aparecer aqui, tá? Então sobre o aplicativo e-saúde... É isso daqui, é. lamento não poder ajudar mais, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é, coloque nos comentários aí, o que eu puder ajudar desse lado aqui, eu ajudo, tá? E agora a gente vai para outra opção que a gente viu aí nas matérias, que é o Poupa Tempo, então vou abrir aqui para vocês, eu só baixei, não instalei, mas a gente vai fazer junto aqui, vamos dar uma lida aqui, tá? Oh, Bem-vindo ao Poupa Tempo Digital. O acesso deste aplicativo é feito através do Login SP, o autenticador único do estado de São Paulo. Bom, vamos dar uma entrada aqui. Então, eu acho que eu não tenho, tá? Eu lembro que eu já baixei o aplicativo do Detran uma vez, eu não sei se é o mesmo lá. Mas o que, que a gente vai fazer? Como eu não lembro, eu vou colocar, vou, a gente vai nessa parte de baixo aqui em Cadastre-se. Então, a gente vai cadastrar. Então, digite seu CPF. Ó, você já está cadastrado, então significa que, né, que eu falei para vocês, então, é, para quem não tem cadastro, faz o cadastro por aqui, as informações básicas, tal, é colocar senha, talvez vai uma senha no e-mail, vocês têm que validar, mas é isso, qualquer dúvida vocês me perguntam aí, então, mas como eu já tenho, eu vou voltar lá. Bom, eu coloquei a minha senha, aí aparece aqui, olha, selecione até quatro itens para aparecer na sua tela inicial. Você pode escolher um desses daqui, né? Um deles é o lembrete, segunda dose da vacina, mas aqui a gente está é, mostrando como pegar o certificado, tá? Mas não vou colocar nenhum aqui, vou clicar no x aqui para fechar. Aí vamos lá, é, a gente cai na tela inicial, então o que nós vamos procurar? É, o passaporte, né? O certificado da vacina. Então eu cliquei aqui em serviços. Aí clicando em serviços, aqui para baixo, do lado direito, ó, vacinação COVID-19. Vamos clicar lá. Pré-cadastro, carteira de vacinação, validação do certificado de vacinação. Vamos Pré-cadastro não, né? Vamos em carteira de vacinação. Aí, como eu já tenho lá o do SUS e está cadastrado, isso aqui deve ser tudo interligado pelo CPF, aqui já puxou que eu já tomei a primeira dose, as mesmas informações, lá o código, o lote, qual é a, a vacina, quem vacinou, o registro do profissional, primeira dose, segunda dose, ó, QR Code e versão para imprimir. Então, se você clicar aqui, você consegue baixar no seu celular, tá? Então, isso é uma coisa, vamos voltar a ver o que mais nós temos. Validação do certificado de vacinação, esse de baixo aqui. Ó, o app utiliza essa permissão para acionar a câmera para a captura do QR Code no certificado de vacinação. Tá, vamos dar um aceitar. Isso daqui eu tô achando que é o estabelecimento que pode usar para é, bater uma foto do QR Code de vocês, tá? Então vamos dar um permitir aqui, ó. Então o que, que ele fala? Esse serviço permite validar o certificado de vacinação... PDF de qualquer pessoa imunizada no estado de São Paulo. Tem em mãos o certificado de vacinação obtido no app, no Poupa Tempo Digital, que a gente está fazendo aqui. Localize o QR Code ou o código no certificado. Olha, ele dá a instrução aqui. Toque no botão abaixo e sua câmera será ativada automaticamente. Ou informe o código do certificado de vacinação, tá? Então isso daqui pode ser solicitado quando você entre no estabelecimento. Eu só não sei se é você que vai ter que fazer isso e bipar algum lugar lá, ou é, lá na recepção, a segurança, que vai fazer isso com o seu certificado, tá? Então é, você clica aqui no, no QR Code, ele vai abrir a câmera, olha lá, posicione, ou você digita o código do certificado aqui, tá? Então aqui no, no Poupa Tempo já foi mais tranquilo do que aquele, o, o aplicativo anterior lá, o E-Vacina São Paulo, não lembro o nome agora. Mas aí tem outras 
outras informações aqui que vocês podem é, pesquisar depois. Mas o principal da, da vacinação está aqui, esse do lado direito abaixo, que a gente já é, conseguiu bastante coisa. Bom, pessoal, então é isso daí. É, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que vocês ficaram, que ficaram, se ficaram com qualquer dúvida, pode escrever nos comentários aí pra gente, que a gente ajuda aí o que tiver a nosso alcance. E lembrando para quem não conhece o nosso canal, ou para quem conhece só relembrando, né? É, nós temos vários vídeos de viagens aqui, tem alguns bem legais, por exemplo, a gente lá na Liberdade, como utilizar o Google Maps, é, sobre Salto, que é a nossa cidade, é uma cidade bem legal para conhecer, fazer bate-volta, tem sobre Portugal, tem sobre vários países, então quem gosta de viajar e de dicas, dá uma olhada no nosso canal, tem bastante vídeo legal, tá bom? Então um grande abraço, até o um próximo vídeo e vem viajar com a gente.